Ich muss wirklich bald zur Anprobe, Rarity. Ist es fertig? Oh, noch nicht ganz. Ich finde, es fehlt noch das gewisse schöne Sequoia. Vielleicht einige Applikationen. Applikationen? Oder Pailletten. Pailletten. Sweetie Bell. Es ist wirklich toll, dass du mir hilfst. Wirklich? Aber ich habe mich wohl ein bisschen zu sehr mitreißen lassen. Ich weiß schließlich auch, wie wichtig es für dich ist, die Kleider für Sapphire Shaws und ihre Tänzer pünktlich fertigzustellen. Es ist ohne Zweifel mein bisher erfolgsverheißendster Auftrag. Immerhin ist es Sapphire Shaws, das Pony of Pop. Und ihre Tour durch ganz Equestria startet nächste Woche in Canterlot. Das heißt, sie braucht ihre Bühnenoutfits aller spätestens übermorgen. Schaffst du das? Wohl kaum, aber ich arbeite ganz gut unter Druck. Hm, solange ich die Ruhe bewahre, wird das schon. Oh, gut, dann findest du vielleicht auch die Zeit, die Nähte und Knöpfe an den Kleidern für den Schönheitsfleckenclub zu überprüfen. Ich will, dass sie perfekt aussehen und ich denke, ich brauche dazu deinen fachfraulichen Rat. Ach, du warst mir eine so große Hilfe. Wie könnte ich da Nein sagen? Bis wann brauchst du die Kleider denn? Morgen Abend, für die Premiere unserer Show. <lacht> Aber Sweetie Bell, Schätzchen, ich bin eh schon viel zu spät dran. Gut, ich verstehe. Lass mich mal überlegen. Wenn mir noch ein paar andere Ponys helfen, dann wäre es vielleicht... Oh, danke, 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 danke. Du bist die allerbeste große Schwester. Die Kleider sind gleich da drüben. Spaß und Spiel und etwas fürs Herz von allem ganz viel Lieb und freundlich zueinander sein und oben rein gibt's Zauberei Eine herrliche Pony seine allerbeste Freunde seid ihr Meine Güte Mädels, es ist soweit und die Zuschauer sitzen schon fast alle Kostüme ich fasse es nicht, dass Rarity noch nicht mit den neuen Kostümen gekommen ist. Sie hat in den letzten Tagen eine Menge zu tun. Aber warum ist sie immer noch nicht aufgetaucht? Sie weiß doch seit Wochen Bescheid. Äh, sie weiß doch seit Wochen Bescheid, oder? Ich wollte sie schon vor Ewigkeiten fragen, wirklich, aber ich habe so hart an dem Stück gearbeitet. Ich habe es nur für uns drei geschrieben. Ich habe Regie geführt, ich spiele mit und habe die Kostüme genäht. Ich wollte alles ganz allein machen und es als meine Chance nutzen, zu glänzen. Und deshalb wollte ich mich um alles selbst kümmern. Aber wir wollten alle miteinander perfekt sein. Alle unsere Freunde sind gekommen, um uns zu sehen. Auf Position! Ah, da bin ich, da bin ich! Ha, du bist da! Es tut mir sehr leid, dass es so knapp geworden ist. Aber ich habe deine ursprünglichen Entwürfe verbessert und ich hatte einige Schwierigkeiten mit diesen Rüschenärmeln. Es ist schließlich für das erste Stück, das du geschrieben hast. Da wollte ich sicher gehen, dass alles perfekt ist. Auf Position! Hallo! trete ich nun heran und verkünde mit Freude die gute Botschaft, me Ladies. Wow, stehende Ovation. Ich habe immer noch Gänsehaut. Sieht aus, als wäre dein Traum in Erfüllung gegangen, ha, Sweetie Bell? Oh, vielleicht bekommst du für diese Show sogar deinen Schönheitsfleck. Wofür wirst du ihn wohl bekommen? Schreiben, <lacht> Regie oder Schauspiel? Jetzt nicht übermütig werden. Unsere Freunde sollen uns erstmal im Foyer mit Anbetung und Lob überhäufen. Stilvoll, wie wir sind. Bescheiden. Anmutig. Hier sind wir, die Stars dieser Show. Ihr könnt uns jetzt mitteilen, wie sehr ihr unsere Show mochtet. Bitte hier anstellen. Wow, Mädels, eure Schwestern wären begeistert gewesen. Begeistert gewesen? Es tut ihnen leid, aber sie mussten Rarity mit Sapphire Shaws Kostüme helfen. Die müssen morgen in Canterlot ankommen. Echt? Selbst Rainbow Dash? Ja, Rarity war ungewöhnlich spät dran. Oh. 
Oh, lächeln. Eure Show war großartig. Ich hole euch einen Punsch. Nun, zumindest hat allen Ponys unsere Show gut gefallen. Was mochtet ihr am meisten? Das Stück, die Regie oder das Schauspiel? Oh, also die Kostüme haben mir am besten gefallen. Einige deiner Textstellen fand ich aber auch sehr gut. Oh, wirklich? Welche denn? Äh, genau erinnere ich mich nicht, aber auf jeden Fall hast du in dem Moment ein pinkfarbenes Taftkleid mit einer Riesenmenge Schiff vorgetragen. Oh Mann, das Kostüm war der Hammer. <lacht> ich fand es fast so schön wie das mit den bestickten Bündchen und dem hübschen Spitzenrand. <lacht> das war ebenfalls fantastisch. Gibt es hier irgendein Pony, das sich an irgendwas vom Stück erinnern kann, außer dem Kostüm? Lass mal überlegen, da muss ich schon nachdenken. Und das soll alles nur ein Kopfschmuck sein? Richtig. Dieses zauberhafte Modestück ist die Crème de la Crème aller Bühnenkostüme. Allerdings ist es ohne diese wichtige versteckte Naht nichts weiter als... Gibt es vielleicht einen eleganteren Ausdruck für großen Mist? Ah, gut gemacht. Jetzt können wir uns endlich mal ein Momentchen ausruhen. Was ist denn mit dir los, Sweetie Bell? Lief dein Stück nicht gut? Nein, nicht annähernd. Oh je. Ich hoffe nur, es lag nicht etwa an den Kostümen. Nein, die waren perfekt und genau das war das Problem. Hä? Oh, ähm, ich denke, ich werde mir wohl einen kleinen Moment Ruhe gönnen. <lacht> ja, ich will mich auch etwas entspannen. Ich komme mit. Wie konntest du das tun? Oh, diese fantastischen Kleider. Oh, ich liebe dieses Kostüm. Oh, Kleider, 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 Kleider. Oh, sie haben ihn gefallen. <lacht> ich war ganz besorgt, du kleines Fohlen. Aha, ich wusste es. Das war sogar deine Absicht. Wieso stellst du dich immer in den Mittelpunkt? Als würde sich mein fünfter Geburtstag immer wiederholen. Äh, bitte wie was? Tu nicht so, als wüsstest du von nichts. Oder versuchst du zu beweisen, dass du sogar die bessere Schauspielerin bist? Sweetie Belle, wenn ich dir irgendwas getan habe, dass dich... Gib zu, dass du absichtlich so gute Kostüme genäht hast. Aber ich dachte, sie sollten gut sein. Ja, gut. Nicht atemberaubend und umwerfend. Ich habe nur versucht zu nähen, was du wolltest. Ha! Ich kann's nicht glauben, nach allem, was ich die ganze Woche lang ertragen musste. Sweetie Belle, hol mir ein rotes Band. Nein, das ist nicht rot, das ist Kirschfarben. Nein, das ist nicht rot, das ist Zimtfarben. Meine Güte, das ist alles rot. Ich sollte wohl besser noch mal mit ihr reden. Hm? Ganz bestimmt, Frau Zimmer ja nicht. Oh, wo kommt das rote Band her? Ist mir doch völlig egal. Das Einzige, was zählt, ist dieses tolle rote Band. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen warten. Toll, jetzt kann ich nicht schlafen. Ich hoffe, du freust dich, Schwester. Ich wünschte, ich könnte all meine Arbeit wieder rückgängig machen. Besser. Pony in dem unglaublichsten Stück, das je ein Pony mit ihren besten Freundinnen gezeigt hat. Geht an! Sweetie Bell!
Prinzessin Luna! Bist das wirklich du? Ich glaube, ich träume. Wen hast du erwartet? Lass mich nachdenken. Du hast mich vor einer irren lachenden Rarity-Wolke gerettet. Ja, ich scheine wohl zu träumen. Ich kann verstehen, was du gerade durchmachst, Sweetie Belle. Auch ich habe eine Schwester, deren Glanz viel heller ist als meiner. Damit hatte ich auch oft zu kämpfen. Warte, komm zurück! Luna, kannst du mich noch hören? Vielen Dank für deine Hilfe! Hilfe! Luna, Hilfe! Oh! Oh! Daran kann ich mich erinnern. Das war mein fünfter Geburtstag. Ich wollte unbedingt einen großen Auftritt haben. Und ich habe mich hübsch gemacht. So wie meine große Schwester auch. Endlich sah ich perfekt aus und wollte die Treppe als die allerschönste hinunterschreiten. Als ich nach längerer Zeit aus meinem Zimmer kam, lief die Party schon längst ohne mich. Und ich posierte Ewigkeiten auf dem Treppenabsatz, wartete, beachtet zu werden. Doch ich hörte nur... Diese Partygeschenke sind die coolsten! Wahnsinn! Wo hast du die denn her? Hab ich selbst gemacht. Ihr wollt doch alle ein Stück Kuchen, oder? Ja! Du bist die beste, Rarity. Wer braucht ein Geburtstagswohl, wenn die Schwester viel toller ist? <lacht> Da habe ich gelernt, dass ich meiner großen Schwester nie das Wasser reichen könnte. Vielleicht kennst du aber nur nicht die ganze Geschichte. Hast du nicht gesagt, du würdest mich verstehen? Luna? Wo ist Sweetie Belle? Ich bin sicher, sie wird jeden Moment hier sein. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich schlage vor, dass wir hier lieber verschwinden, bevor wir alle an Langeweile sterben. Wer ist dabei? Arme Sweetie Belle. Kein Pony kommt nach diesem Fiasko je wieder zu ihren Geburtstagsparty. Moment, geht nicht. Ihr verpasst doch die... Äh, die Partygeschenke. Ich wollte damit bis zum Ende warten, aber... Diese Partygeschenke sind die coolsten. Wahnsinn. Wo hast du die denn her? Hab ich selbst gemacht. Ihr wollt doch alle ein Stück Kuchen, oder? Du bist die beste Rarity. Wer braucht ein Geburtstagsfohlen, wenn die Schwester viel toller ist? Oh, äh, nein, nein, nein. Diese Partygeschenke waren Sweetie Bells Idee. Und ich bin die große Schwester, die sie an euch verteilt. Ich glaube, Rarity hatte gar nicht vor, mir die Show zu stehlen. Sie hat nur versucht, meine Party zu retten. Luna? Die Mäntel jetzt säumen oder bis vor Ort warten. Ich könnte es jetzt tun, aber dann muss ich es wiederholen. Wann war das? Aber wenn ich damit warte, bis ich in Kenterlot bin, bekommt Sapphire Shores nicht unbedingt den besten ersten Eindruck. Warte, das muss erst heute Abend passiert sein. Oh, Sapphire Shores ist so ein großer Star und achtet auf jedes Detail. Was, wenn nicht alles perfekt ist? Lustig. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die sich um sowas Gedanken macht. Ach, komm schon, Rarity. Lass doch diese Dummheiten. Du hast nun wirklich dein Bestes getan. Ein bisschen Schlaf ist jetzt alles, was du brauchst. Hm, ich hoffe wirklich, dass für sie morgen alles gut läuft. Sehr interessant, dass du das jetzt sagst. Geh hinein. Sieh dir an, was die Zukunft bringt, wenn du deine bösen Instinkte nicht im Zaum halten kannst. So wie ich einst. Und hier ist es, die Crème de la Crème. Nein! Das prächtige Meisterstück. Tu es nicht! Der Kopfschmuck. Sieht aus, als hätte ich hier einen Fehler gemacht. Aber das kann nicht sein. Ich habe alles mindestens dreifach überprüft. Das konnte gar nicht passieren. Bist du dir da sicher, Schätzchen? Bitte, du musst mir wirklich glauben. Hört auf meine Schwester.
Bitte hör auf, ich will das nicht mehr sehen. Immer wieder überprüfen. Wer will eine witzige Geschichte über meine Ex-Kostümbildnerin hören? Nochmal und nochmal. Überprüfen, überprüfen. Ach, dass es aufhört. Prinzessin Luna, kannst du mich hören? Nimm mir ein Kleid, Rarity. Bitte. Mach, dass du fortkommst. Ich habe mit Mode nichts mehr am Hut. Weck mich auf, Prinzessin Luna. Weck mich auf. Weck mich auf. <lacht> Sind fort. Ich bin zu spät. Sie ist unterwegs nach Kentaland. Es ist wichtig, dass ihr Rarity lange genug ablenkt, damit ich die Naht machen kann, ohne dass sie es merkt. Wenn wir nicht jetzt schon zu spät sind. Du meine Güte, ich glaub's nicht. Wir sehen bald sehr voller Chance. Ich bin ein Riesenfan. Ich kenne all ihre Songs. Ab geht's, Pony. Hin, um Sapphire Chance zu treffen. Wir müssen meine Schwester vor einer furchtbaren Zukunft retten. Sie hat's verdient. Oh, wie kannst du sowas sagen? Rarity hat das überhaupt nicht verdient. Nein, sie hat's verdient ist doch auch ein Song von Sapphire Chance. Hast du das etwa nicht gewusst? Du scheinst ihre Songs wohl nicht zu kennen. Ich höre gern Musicals. Ah. Fünf, sechs, sieben und acht. Bam. Oh, toll. Bravo. Fabelhaft. Gleich nochmal. Von Anfang. Und blamiert mich bitte diesmal nicht vor meiner Lieblingsdesignerin. Und eins, zwei, drei, vier. Aber Sie müssen uns reinlassen. Ich bin die Schwester von Sapphire Shores Designerin. Oh, bitte, Sie müssen uns glauben. Kind, das Einzige, was ich tun muss, ist dafür zu sorgen, dass Sapphire Shores nicht den ganzen Tag gestört wird von Fans wie dir. Aber ich bin nicht Ihr Fan. Ich aber. Ich auch. Nicht hilfreich. Ja, das gefällt mir schon besser. Ihr rockt den Schuppen, Mädels. Trinkt was und seid in zehn Minuten zurück. Rarity, komm auf die Bühne und zeig mir, was du mir mitgebracht hast. Sapphire will alles sehen und sich freuen. Ja, fast. Na. Wir müssen da unbedingt rein. Sofort. Okaychen. Gefällt mir bisher ganz gut. Und, war das jetzt schon alles? Eigentlich nicht. Das Beste kommt zum Schluss. Und hier ist es. Sapphire muss das mit dem zimtfarbenen Pott sehen. Sie wird es lieben. Sweetie Belle? Du kennst sie? Äh, äh, <lacht> Ein Momentchen. Traum. Eigentlich nicht. Das ist Ach. sehr real. Ach, oh, Luna. Ich wünschte, das alles wäre nie passiert. Was kann ich jetzt tun? Fang einfach damit an. Ich denke, du weißt genau, wie du es verbessern kannst. Ich würde nur allzu gern wissen, was in Equestrias Namen diese Aktion zu bedeuten hat. Erklär's mir bitte sofort. Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie wichtig dieser Job für mich ist? Im Grunde genommen schon. Weil du mir beim Stück die Show gestohlen hast, war ich wütend. Also habe ich die Mittelnaht am Kopfschmuck entfernt, sodass er auseinanderfällt. Was? Aber dann habe ich erkannt, dass ich deine Zukunft für immer ruinieren würde. Und kam her, um es zu ändern, bevor es zu spät ist. Also, hier ist es. Alles repariert. Kannst du mir verzeihen? Warte. Was ist das? Vertrau mir, Sapphire Chance wird begeistert sein. 
Charity, das wird auf keinen Fall funktionieren. Man kann nicht so erfolgreich sein wie ich, ohne die Vorzeichen deuten zu lernen. Und diese Situation scheint nur so vor lauter Pech zu strotzen. Ich verspreche dir, du wirst vom Kopfschmuck begeistert sein, wenn du ihn anprobierst. Mann, er ist äußerst hübsch, aber... Sieh dir die Naht an, aus der Nähe. Nun, das gibt's doch nicht. Es ist ein Delfin. Mein Glückstier Nummer eins. Im Traum schwimme ich mit ihm. Woher hattest du denn bitte die Idee mit dem Delfin? Ach, ist mir einfach eingefallen. Im Traum. Dass ich wegen der Kostüme sauer war, tut mir leid. Ich weiß jetzt, dass du mir nur helfen wolltest. Oh, mein Liebes, ich verzeihe dir. Aber ich konnte dein Theaterstück nicht sehen. Besteht die Chance, eine weitere Vorstellung zu besuchen? Ich glaube, das Stück war gar nicht so gut. Um ehrlich zu sein, das Beste daran waren die Kostüme. Oh.